Retour de l'antenne de Polutech TV pour une émission présentée et proposée par la CARSAT Rhône-Alpes. Nous remettrons dans un instant les médailles de sécurité NRS, mais avant un débat, une discussion, une table ronde autour d'un thème « Santé au travail ou développement durable, faut-il choisir ?» Alors un thème qui peut paraître un peu original, « Faut-il choisir ?» On va avoir les réponses, mais... On a une partie déjà de la réponse. Autour de moi, Dominique Martin, qui est directeur euh, des risques professionnels, enfin de la branche accident du travail, euh, à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs euh, salariés. Euh, à ses côtés, Alain Giraud, qui est directeur de la prévention du groupe Randstad, hein, donc qui est un groupe d'intérim. Euh, il y a également Betty Vadeboin, qui est de la Fédération des entreprises de propreté, qui a été primée d'ailleurs sur Polutech euh, cette semaine. Et puis euh, Patrick Chola, qui est vice-président du pays euh, Voironnais. Euh, avec lui, euh, nous parlerons aussi des problématiques de, de TMS, notamment euh, avec euh, les agents euh, territoriaux. Alors, euh, en fait, l'idée, c'est de repenser les conditions de travail en conciliant les impacts environnementaux économiques et sociaux, puisqu'on est dans le développement durable. Est-ce possible Si oui, comment Donc nous avons nos trois invités pour répondre à une question. Santé au travail ou développement durable, faut-il faut choisir Monsieur Martin, prenez votre micro. Oui, euh, la réponse est simple, c'est non. Il n'y a pas évidemment à choisir entre développement durable et, et santé au travail, bien au contraire. Alors je dirais, pour être un peu général, d'un point de vue philosophique, on comprend bien que dans le développement durable, d'abord, il y a durable, et que pour durer, chacun l'expérimente, il faut être en bonne santé, donc ça, c'est assez simple, que dans le développement, il y a évidemment l'idée du développement pour le bénéfice des, des personnes, et que le bénéfice général commence évidemment par la protection de, de, de la santé des travailleurs. Donc tout ça, euh, d'un point, euh, point de vue global, on voit bien qu'il n'y a euh, pas d'opposition, euh, je dirais, philosophique entre les deux, de manière très évidente. Hein. Mais plus concrètement, au-delà évidemment des aspects un peu conceptuels, euh, un peu généraux, euh, il y a, et on l'expérimente, euh, une, euh, une évidence à, à lier les deux. Euh, dans le développement durable, durable, il y a un volet social qui est important, hein, euh, qui est bien sûr un volet environnemental, mais un volet social. C'est une des caractéristiques du développement euh, durable. Et dans le volet social, euh, évidemment, la santé des, des travailleurs est un, est un axe, est un point tout à fait important. Un exemple concret hein, par, parmi d'autres, euh, le, c'est le risque trajet, qui est un mmh. risque important pour nous, un risque euh, difficile à, à traiter parce qu'il est en dehors des murs. Hein, il n'est pas directement sous. Euh, c'est une activité qui n'est pas directement sous l'autorité du chef d'entreprise, donc c'est assez, assez complexe. Et euh, c'est un risque qu'on ne peut pas aborder euh, avec les, les méthodes traditionnelles. Donc il y a intérêt de manière tout à fait évidente à avoir des approches qui soient des approches avec les multiples acteurs qui sont concernés et à combiner des approches qui touchent à, bah, à la circulation, au transport en général, et, et, et y compris les, les approches de type, de type euh, développement durable et des approches de, 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 prévention de, la, de prévention des risques. On met en place pour cela des, 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 des plans de, de, de déplacement donc interentreprise auxquels on participe. On a d'ailleurs publié il y a peu un an environ un, un livre blanc sur cette, sur cette approche-là qui combine de manière tout à fait évidente et efficace et là, le développement durable et son approche globale et à l'intérieur du développement durable, la santé au travail. Concrètement, l'idée c'est de se déplacer mieux euh, oui, de, alors, repenser alors, déplacement, déplacement, voilà, de repenser le déplacement avec une double préoccupation à la fois environnementale euh, moins polluée et euh, protection des, 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 des personnes évidemment qui utilisent leur véhicule pour aller au travail c'est quand même, euh, chacun sait que l'emploi l'activité professionnelle est une des sources de déplacement majeur, on va tous au, au boulot le matin on en revient le soir, donc euh, c'est évidemment très lié, et donc il faut penser ces, 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 ces questions-là de manière globale et le, les penser avec les multiples acteurs euh, qui interviennent on n'est pas seul sur le secteur c'est sans doute un peu plus complexe et peut-être un peu plus lent, euh, évidemment, de, de, de monter des programmes euh, à, à plusieurs euh, en partenariat, mais c'est au bout du compte nettement plus rentable et nettement plus pérenne. C'est ça, ça l'enjeu majeur. Alors pour illustrer ce que vous voulez dire, nous recevons Alain Giraud, je le disais, directeur de la prévention du groupe Randstad. Vous avez signé donc un plan de déplacement inter-entreprise. Inter-entreprise, ça veut dire qu'il faut s'adapter et se, 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 je dirais, se rapprocher d'autres entreprises. Alors c'est vrai que pour vous, euh, spécialiste de l'intérim, vous avez une vision assez globale et vous avez des, plusieurs clients, donc c'est un petit peu plus facile. Mais je voudrais savoir comment, en partant du, 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 du choix d'une prévention très spécifique axée sur le risque routier, vous avez euh, finalement fait ce choix d'une démarche plus, plus, plus global. 
Alors, déjà, la première raison, euh, c'est que je n'avais pas le choix. Mmh. C'est qu'en fait, euh, le premier risque euh, dans la société Ransat, c'est justement le risque routier. Euh, pour vous donner une idée, j'ai pris quelques chiffres. C'est, c'est pour nos permanents euh, une soixantaine d'accidents du travail par euh, chaque année. Pour nos intérimaires, c'est plus de 1500, 1650 accidents du travail. C'est 20 000 journées perdues euh, d'arrêt pour ces salariés. Ça a été aussi en 2011, malheureusement, 6 morts. Donc c'est vraiment de loin le risque principal qui en cours notre société. Donc j'allais dire quelque part, la première raison, c'est que j'avais pas le choix, il fallait que je travaille sur, euh, sur le risque routier. C'est ce qui m'a donné l'opportunité à un moment donné de rencontrer Thierry Fasno, qui est un peu le, le pape du risque routier au sein de la CNAM-TS. Et en rencontrant Thierry, Thierry Fasno, en fait, on s'est assez vite rendu compte qu'il euh, ben, y avait des leviers. Moi, je, j'étais à ce moment-là en attente de trouver des nouvelles solutions, de rajouter des choses à ce qui était déjà fait pour essayer de faire évoluer les choses. Et, et, et nous avons décidé de signer une charte. Et à ce moment-là, et je rejoins complètement votre analyse, on, on s'est rendu compte finalement qu'un groupe de travail temporaire était à la croisée des chemins entre le monde du travail, le monde des travailleurs et le monde des entreprises. Et on s'est dit, tiens, on pourrait peut-être jouer le, le rôle de catalyseur sur certains bassins d'emploi et lancer des démarches plus globales pour essayer de réduire le risque routier et en même temps d'avoir un impact sur l'environnement. Et donc là, on, on, ben on, ça a été un peu notre deuxième, notre deuxième raison de ce choix, c'était de jouer un rôle sociétal qui soit un rôle qui qui permettent d'avoir une mobilité plus durable euh, et, et par là même résoudre le, la question du risque professionnel. Donc on s'est mis euh, en marche, on a, on a choisi une dizaine de sites en France, et puis euh, bah, le premier, naturellement, c'était le, le site de notre euh, siège social à Saint-Denis, en, en région parisienne, et là on s'est dit finalement, bah, qu'est-ce qu'on peut faire euh, avec les entreprises sur le bassin On a commencé à analyser nos causes de, de risque et, et les problématiques que nous vivions, et en fait il y en avait trois, il y avait des, des impacts sur, le, sur les risques, sur l'homme et puis sur l'environnement. Et, et là, on s'est dit finalement, ben, on a une problématique de transport en commun, on a une problématique de, d'embouteillage, hein, des, des, des horaires euh, complètement invraisemblables, des gens qui passent trois heures en voiture pour venir euh, au travail, et tout ça. Et puis aussi une problématique spécifique au bassin de Saint-Denis, autour du Stade de France, de délinquance, euh, qui engendre aussi des risques d'agression. Euh, et là, on s'est dit, ben, face à des risques qui nous dépassent complètement, il faut bien qu'on, qu'on, qu'on soit... Qu'on, 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 qu'on dépasse nos seuls moyens, et donc on a décidé de mutualiser. Et c'est là qu'est née aussi l'idée de, de mutualiser les risques, les risques environnementaux, les risques sociaux, les risques au travail, mais également les risques environnementaux avec nos autres entreprises euh, voisines. Alors pour voilà. bien fixer les idées, je reviens vers vous, Monsieur Martin, euh, le, le, la part euh, des accidents, des athées euh, li, euh, liés aux routiers est très importante dans les dépenses. Hein. C'est, c'est, c'est impressionnant. Tout à fait, oui. Et c'est pas qu'un problème de dépenses, parce que chez nous, donc, euh, la, la, l'assurance maladie risque professionnel est un assureur solidaire, mmh. et quand on dit dépenses, qui est une manière de mesurer les choses, on pense évidemment d'abord drame humain, et, et conséquence social, bien entendu, et on fait, on fait ce que, que tout, tout assureur fait, c'est de la gestion du risque, et effectivement, on est confronté là à quelque chose qui, humainement, socialement et économiquement, est, est quelque chose de très lourd. Alors, les chiffres, globalement, on approche le milliard d'euros en, en dépenses, ce qui n'est pas rien, hein, pour une branche dont le, le, le budget global est de l'ordre de 12 milliards d'euros, donc, et, et la part de, de, de prestations de l'ordre de 8 milliards, donc 8-9 milliards, donc c'est, c'est une part importante des, effectivement, des dépenses et donc des, des, des sinistres, euh, environ un cinquième des accidents du travail sont des accidents de trajet donc ça c'est euh, aussi tout à fait significatif et puis, et, et c'est le, le plus dramatique d'une certaine manière, c'est une part très importante des décès liés à des accidents du travail une part euh, vraiment importante des, des, des décès est liée aux accidents de trajet donc euh, on a là globalement, on voit qu'on a là du point de vue de l'assureur solidaire qui est l'assurance maladie risque professionnel, un problème majeur et central et d'autant plus euh, compliqué à traiter, puisqu'on a évidemment cette approche en termes de, de, de risque d'une part et puis d'autre part bah, de, de, de comment agir sur, sur le, la prévention d'un, d'un environnement, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui, se, qui est en dehors de l'entreprise elle-même. Et donc euh, c'est assez compliqué à, à traiter, ce qui en fait, en fait un, un, un double enjeu pour nous, à la fois du point de vue de ces conséquences qui sont massives et du point de vue de la particularité de l'approche du problème qui se différencie fondamentalement de ce qu'on peut faire à l'intérieur de l'entreprise. Alors deuxième illustration après une entreprise qui s'engage, une, une filière, un, une profession qui s'engage, la Fédération des entreprises de propreté. Betty Valboin, bonjour, vous êtes chef de projet Organisation et Santé au Travail pour le Fonds d'Action pour la Réinsertion et l'Emploi qui est un organisme de la Fédération. Alors vous avez développé une démarche de prévention des, des troubles 
musculos, musculosquelettique, je vais y arriver, musculosquelettique, euh, en associant toutes les parties prenantes. En fait, vous avez pris les donneurs d'or, vous avez pris les, les fabricants de matériel pour essayer de, de, de remédier à cette problématique de TMS dans, dans vos métiers. C'est ça. Enfin, la question était de savoir aussi quel était le lien entre à la fois le programme de développement durable que la fédération met en place depuis bientôt 2008 mmh. et le programme national de prévention des TMS. Donc on est sur deux axes. Est-ce qu'il y a dichotomie entre ces deux dispositifs Alors je, tout de suite, je dirais non, bien évidemment. Euh, simplement peut-être dire quelques mots sur le programme développement durable. Donc je dirais bien, bien avant, en 2008 et bien avant le Grenelle sur l'environnement, la Fédération des entreprises s'est engagée en faveur de, du développement durable en accompagnant ces entreprises euh, dans la mise en œuvre euh, de sa responsabilité sociale et environnementale et en déployant donc un programme de branche spécifique à notre secteur. Alors ce programme développement durable repose sur 51 actions, hein, 50 actions concrètes et des indicateurs de progrès euh, visant à répondre à cinq grands enjeux euh, en prenant en compte bien évidemment les spécificités de notre secteur. Alors les enjeux, parce que je ne suis pas totalement en charge de ce programme, bah, je les connais dans ces grandes lignes, c'est donc renforcer euh, l'engagement social, à la fois mener des actions donc, sur l'égalité des champs, sur l'amélioration des conditions de travail, et là, on va y retrouver les questions de santé au travail. Euh, le développement des compétences des salariés, c'est préserver aussi l'environnement avec 23 actions. Euh, c'est entre autres en contribuant à la réduction et à la valorisation des déchets. On va avoir aussi un volet, c'est comment établir et renforcer le partenariat avec les parties prenantes et particulièrement avec les donneurs d'ordre qui sont nos clients euh, directs. Euh, améliorer aussi la performance, euh, enfin la gouvernance plutôt de l'entreprise. Et là, c'est plutôt en s'engageant à l'aide de chartes, euh, d'engagement durable et à travers aussi de, de reporting et avec plus de transparence, à rendre compte un peu des difficultés rencontrées et des progrès réalisés aussi dans l'entreprise vis-à-vis de l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Et puis, c'est aussi euh, assurer un développement économique durable dans les entreprises, par exemple en intégrant des critères sociaux et en environnementaux dans ses politiques d'achat. Voilà. Donc c'est euh, voilà, ça, c'est le plan enjeux. global. Ça, euh, c'est le développement, développement durable. durable. Et et effectivement, il y a le focus TMS. Euh, on sait que c'est une profession qui est, qui est très difficile, où euh, les TMS se, se, se manifestent dans de nombreux secteurs. Alors, elle n'est pas plus difficile qu'une autre. Mais voilà. en fait, c'est, <rire> il, y a des gestes, il y a des gestes répétitifs, hein, comme euh, se, se, se pencher tous les jours pour euh, ramasser une, une poubelle ou vider une poubelle. Et donc, vous avez voulu faire un focus voilà. particulier là-dessus. Alors, je, 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 voilà, je vais être très rapide, mais oui. effectivement, pour rappeler quand même sur le développement durable, on a quand même plus de 300 entreprises qui se sont engagées, c'est, qui représentent environ 250 000 salariés, c'est plus de 50% des effectifs, de l'effectif national, hein, donc un enjeu. Et comme vous le disiez très justement tout à l'heure, euh, en plus, euh, cet effort a été récompensé donc, euh, par le ministère de l'Environnement et de, la DAV, et de l'ADEME pardon, avec un prix sur... Euh, entreprise et environnement. Voilà, entreprise et environnement, voilà. Euh, donc le lien avec la prévention des TMS. Bon, j'ai, effectivement, il y a un programme national de branche qui est mené sur la prévention des TMS. TMS qui est un risque majeur dans notre secteur, mais je tiens à vous préciser quand même que c'est le risque, c'est la première cause de maladie professionnelle en France. Donc c'est pas spécifique à notre secteur. Oui, oui, oui je ne hein. sais pas ce que je voulais voilà. dire. <rire> donc voilà, c'est important aussi de le souligner. Donc pour nous, il n'y a pas de... Enfin, je dirais que le programme développement durable s'est inscrit... Natu- enfin, des prévention des TMS s'est inscrit naturellement dans le programme développement durable dès lors qu'on considère que la question de la santé au travail contribue à la performance globale de l'entreprise. Et donc, de, ma- et de fait, on est dans l'économie et dans le social en même temps. Sur le volet social et économique. Tout à fait. Et euh, j'en veux pour euh, preuve que plus de 50% des entreprises qui actuellement sont engagées dans le, la démarche de prévention des TMS ont participé au développement durable et ont inscrit euh, la prévention des TMS dans leur volet social. Donc, euh, on voit bien tout le lien et toute la compréhension qu'il y a aussi pour les entreprises à faire le lien entre le DD et la prévention santé au travail. Dominique Martin, les TMS Focus, là aussi, c'est un, une cause d'arrêt de travail. Et même, on va beaucoup plus loin parce qu'en fin de carrière, on peut vraiment souffrir euh, s'il y a pénibilité et s'il y a manifestation de ces TMS de manière récurrente. Quel est le, quel est le coût là Alors, pardon de parler toujours d'argent, mais c'est comme ça qu'on mesure l'importance de la prévention et de la lutte contre. Tout à fait, oui, c'est, c'est effectivement un, un instrument de mesure euh, utile. Hein. Donc, euh, les TMS, il faut savoir que c'est environ 80% des maladies professionnelles, donc mmh. c'est la, 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 la grande majorité des maladies professionnelles. Et savoir aussi que les maladies professionnelles, parce qu'elles ont des conséquences de très long terme sur les personnes, euh, sont des, euh, des, des, des sinistres, qui est, des sinistres du point de vue assurantiel, hein, des, des, des pathologies qui ont un coût élevé. 
donc, ce qu'on appelle une valeur du risque très, très élevée. Et donc, euh, alors qu'il y a moins de maladies professionnelles globalement que d'accidents du travail, en fait, les maladies professionnelles coûtent très cher individuellement parce qu'elles ont des conséquences très importantes pour les personnes et évidemment des conséquences sociales importantes. On, sent, on est encore de... Vous allez me dire, c'est toujours le même chiffre. On est encore dans, de l'ordre d'un milliard d'euros. Donc c'est mmh. pour un, une fréquence bien moindre que, que les, les accidents de trajet. Donc c'est là qu'on voit que les conséquences sont, sont importantes. Et vous l'avez dit, c'est un sujet qui est tout à fait d'actualité. Hein, on sait maintenant, euh, qui, est, qui est en débat public, c'est effectivement un facteur d'aggravation de la pénibilité en fin de carrière. Les carrières s'allongent pour les raisons voilà, démographiques, etc. Et, et, et évidemment, si vous avez eu une ou des TMS durant votre, votre carrière, votre fin de carrière sera plus pénible, au sens premier du mot d'ailleurs, hein, en dehors de toute considération de nature un peu générale. Donc c'est un vrai gros sujet, avec en plus une vraie difficulté, là aussi, à traiter le problème. Globalement, euh, dès qu'on s'intéresse, c'est assez paradoxal, aux troubles musculosquelettiques, en fait, on augmente la reconnaissance, donc on augmente la fréquence. Donc du coup, c'est un, un peu compliqué. Euh, donc euh, on, on a du mal à mesurer euh, l'impact de nos actions et d'où l'intérêt d'avoir euh, des relations euh, voilà, étroites comme celles qu'on a pu constituer avec la, la Fédération de la propreté qui est vraiment une, une, une belle rencontre, qui a permis euh, de, de rencontrer vraiment les intérêts euh, dire, tout à fait communs, pour le coup, on voit bien, qui sont de nature à la fois économique, managériale, etc., du point de vue euh, des entreprises, et, et, et évidemment ce que nous, on porte du point de vue euh, de, de l'intérêt général. Euh, et à partir de cette convention qu'on a signée avec la Fédération, qui prenait place donc, dans, le, dans ce qui a été expliqué donc, tout à l'heure sur euh, la politique de, de la Fédération, eh bien, on a mis en place des outils euh, très concret, hein, des, une, une convention nationale d'objectifs pour mettre en place des contrats de prévention qui sont des aides financières qui peuvent être apportées aux entreprises pour concrètement développer leur politique euh, de prévention des troubles musculosquelettiques. Donc là, on est vraiment euh, à la fois, vous voyez, la, la problématique que vous l'avez évoquée, elle est lourde et on est sur des choses qui sont très concrète, un lien euh, assurance maladie risque professionnel, fédération professionnelle et un lien fort euh, qui s'est matérialisé, matérialisé dans une convention et des outils derrière euh, qui sont mis en place, des, des outils d'aide financière et bien entendu euh, toute l'activité de la, de, de la branche donc à travers ces différentes caisses hein, ces CARSAT comme ici en Rhône-Alpes euh, qui tend ses actions vers, vers la mise en œuvre de cette, de cette convention. Alors effectivement, euh, entreprise, euh, fédération professionnelle, les collectivités locales sont elles aussi euh, concernées et notre troisième exemple concerne en fait le pays euh, voironnais. Vous êtes euh, Patrick Chol, vice-président du pays voironnais. Euh, là c'est santé au travail et métier de l'environnement euh, avec euh, un centre de tri euh, qui est sur votre territoire où là effectivement on le sait, euh, les troubles musculosquelettiques sont euh, une véritable plaie parce que là on a des métiers qui sont très très durs et qui sont en je dirais en gestation, parce qu'on n'est pas encore sur des métiers qui sont complètement aboutis. Et là, avec la CARSAT Rhône-Alpes, vous avez mené une action commune, soutenue par la CARSAT Rhône-Alpes. Parlez-moi un petit peu de ce que vous avez mis en place dans ce centre de tri. Tout à fait. Donc, euh, alors, je, je replace aussi notre action dans, dans le contexte qui vient d'être évoqué, parce qu'on retrouve les mêmes problématiques. On se rend compte euh, suivant les, les différents métiers. Hein. C'est-à-dire que quand on parle développement durable, pour moi, on parle également performance globale. Effectivement, ça veut dire que on s'attache à mesurer la performance non pas sous l'angle uniquement économique, mais également sous l'angle environnemental et social. Et quand on dit social, c'est essentiellement bon, bah, l'emploi et la santé au travail. Donc euh, voilà, on, on touche là à des, à des problématiques complexes. Et lorsqu'on a voulu en 2009 s'attaquer à, à la problématique émergente des, des TMS pour notre centre de tri, on a, on a rapidement compris que, que la solution n'était était pas simple. C'est-à-dire qu'on a euh, tellement d'aspects à adresser qu'on ne peut pas appliquer une solution simple pour résoudre les TMS. Et je pense que dans les autres métiers, c'est la même chose. C'est-à-dire que, du coup, l'intérêt, euh, enfin, si on veut avoir des chances de réussite, il faut d'une part, donc, euh, réunir tous les acteurs euh, autour d'une table, dans un même euh, groupe de travail, et d'autre part, bien travailler sur différents axes. C'est ce que nous avons fait. Et pour illustrer mon, mon propos, je dirais, euh, euh, si vous voulez, il y, y, y a beaucoup de, de personnes qui pensent que pour euh, résoudre un problème de santé au travail, euh, ça passe forcément par une mécanisation, par euh, une robotisation, donc des investissements. Euh, bien sûr, nous avons, euh, nous avons investi dans, dans quelques aménagements qui ont permis euh, de faciliter les gestes de tri autour de la table. 
mais nous avons surtout, euh, par exemple, modifié les horaires de travail. Autre exemple, nous avons renforcé l'encadrement de proximité. Nous avons également euh, instauré des temps pour euh, l'information et l'échange avec les opérateurs. Nous avons revu, transformé leur espace de, de repos. Tout ça contribue notablement à l'amélioration de leur, de leur santé au travail. Nous avons également agi sur quelque chose qui est primordial en matière de tri, c'est la qualité des déchets que qui arrivent sur la table de tri. Alors, je vous interromps parce que dans quelques instants, on va vous remettre un, un prix et vous aurez largement l'occasion de, 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 de développer effectivement ce qui a été fait sur votre territoire. Euh, J'ai je, je, ce chiffre sous les yeux, 10 906 journées de perdu en 2011, une augmentation de 33%. Donc on, y, on, on voit bien hein, et on, on touche bien du doigt la problématique euh, de ces TMS euh, dans ce centre de tri. Euh, dans un instant, vous allez être récompensé pour, pour justement cette action exemplaire par euh, la CARSAT euh, Rhône-Alpes. Euh, L'idée, effectivement, c'est de repenser les, les conditions de travail euh, et pour revenir et reboucler sur ce que vous disiez au départ et sur ce que vous avez souligné euh, tous les trois dans une démarche globale de développement durable, parce qu'effectivement, on répond à la question, hein, je reprends le lead de l'émission, santé au travail ou développement durable, faut-il choisir Ben non, on n'a pas à choisir, on peut faire euh, les deux, les deux vont, vont de pair. On va faire un petit euh, break de quelques minutes, le temps de se mettre en place pour euh, donc la remise de médailles de sécurité NRS par la carcette Rhône-Alpes, euh, effectivement à M. Euh, Chola pour la collectivité territoriale du pays euh, voironné, euh, la CTPV, dit-on c'est APV, oui, c'est APV d'agglomération, puisque c'est la communauté d'agglomération. A tout de suite sur ce plateau dans quelques minutes. D'abord l'INRS, hein, c'est donc l'Institut national de recherche et de sécurité en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Institut qui vient en appui hein, de l'ensemble du réseau des préventeurs, à la fois eh bien, pour avoir un rôle de veille sur l'émergence de nouveaux risques, à la fois un rôle de recherche, comme le dit bien son nom, eh bien, pour appuyer aussi les, les méthodes que nous utilisons en matière de prévention des risques professionnels, et puis euh, aussi pour reconnaître un certain nombre d'expériences, et c'est donc l'INRS qui, en dernier lieu, a bien décidé euh, de la remise de cette médaille euh, à, votre, à votre attention et à l'attention de l'ensemble du collectif de travail que vous représentez. Cette médaille elle avait été proposée en amont par la CARSAT Tronal. Elle va vous être remise au nom, donc, je le redis, de l'ensemble du réseau Assurance Maladie Risque Professionnel. Et je tiens à le souligner, nous avons aussi cette, la tête de réseau qui est Dominique Martin avec nous aujourd'hui. Et puis au nom de la CARSAT Tronal, donc la CARSAT, Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. La CARSAT a deux grandes missions. D'abord, la gestion des... Enfin, D'abord, d'une part, la gestion euh, des, des retraites du régime général. Et puis, deuxième grande mission, la santé au travail, au travers de la prévention des risques professionnels et de la tarification euh, des taux d'accidents du travail et maladies professionnelles. La CARSA Tronalp, c'est 77 préventeurs hein, qui, au quotidien, accompagnent euh, avec leur expertise les entreprises, les fédérations professionnelles pour euh, les aider à mettre en place des actions de prévention. Euh, on sait aujourd'hui eh que ce n'est pas forcément la priorité des, des entreprises euh, de mettre en place ces actions de prévention. On l'a vu sur le, sur, autour du débat précédent. Euh, et vous comprenez, 77 préventeurs, 220 000 entreprises en région Rhône-Alpes, eh pour nous, euh, toutes ces expériences innovantes, ces réussites, elles ont un rôle très important. Hein. C'est l'exemplarité, c'est la possibilité d'essaimer, en quelque sorte. Donc on, ce que l'on souhaite aujourd'hui, eh c'est vous féliciter, féliciter ce que vous, vous avez fait, mais aussi euh, donner envie, donner envie à d'autres communautés de communes, à d'autres entreprises, d'investir dans la prévention des risques professionnels, dans cette approche globale qu'on a évoquée de la santé au travail et du développement durable. Pour vous accompagner, eh bien, il y a eu un technicien qui est Luc Thomasset et qui, dans quelques instants, va décrire bien mieux que moi ce que, ce que vous avez mis en place. Et puis, pour vous remettre votre médaille, alors nous aurions pu vous faire remettre cette médaille par le président de notre commission régionale des accidents du travail, car il faut savoir que la CARSAT travaille aussi en lien très fort avec les partenaires sociaux. 
tant représentants employeurs que représentants salariés. Et ces partenaires sociaux, ils sont représentés dans une commission euh, qui siège à la CARSAT. Le président de cette commission aurait vraiment aimé pouvoir vous remettre cette médaille. Un impératif de dernière minute l'a empêché de, de venir. Donc ce sera Jérôme Chardéron, qui est notre ingénieur conseil régional, qui vous remettra cette médaille. Et je dirais au nom eh bien, aussi de l'engagement, de l'expertise de toutes les équipes des préventeurs de, de la CARSAT, hein, qui au quotidien vraiment investissent pour faire avancer la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Luc Thomasset, je vous passe la parole. Merci, donc je suis Luc Thomasset, préventeur ergonome à la CARSAT Rhône-Alpes. J'ai eu la chance et la joie de travailler avec le pays Voironnais. Ce que je vais vous présenter, c'est une mise en discussion avec mes collègues qui ont eu cette chance aussi de travailler avec vous. Donc c'est un petit travail collectif qu'on a fait, puisqu'on a travaillé en collectif pendant trois ans avec vous. Donc on essaye de le faire aussi en interne. Voilà. Donc euh, très rapidement, je vais d'abord euh, mettre le contexte, parce que le contexte est important, parce qu'on est dans un contexte où ce n'est pas facile pour une collectivité de s'engager dans la prévention. Donc on, je tablerai le contexte, ensuite je reviendrai un petit peu sur ce que vous avez fait dans, durant cette période, et puis on ira aussi sur les, les impacts bénéfiques qu'il y a eu euh, de notre collaboration plus largement. Voilà. Donc en tant qu'assureur des risques professionnels pour les entreprises relevant du régime général normalement, on peut se demander pourquoi on vous remet une médaille, vous qui êtes collectivité. Nous, on n'a pas de doute là-dessus. Vous avez réellement fait avancer la prévention. Donc, lorsqu'on s'est rencontrés, c'était autour de votre projet de rénovation de centre de tri. Venons-en à cette filière. Pour nous, préventeurs de l'assurance maladie risque professionnelle, cette filière, bien que faisant partie des métiers de l'environnement, ça a été dit tout à l'heure, on, des fois on assimile environnement, développement durable. Pour nous, non, ce n'est pas ça. C'est une filière qui a encore beaucoup de progrès à faire pour s'inscrire dans un développement durable authentique, notamment en matière sociale. C'est pour ça, justement, qu'en matière sociale, il y a quatre ans, quand on avait fait le constat, suite à des visites qu'on avait faites, on s'apercevait que c'était une filière qui se développait. Et on, 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 a, on a fait le constat qu'il fallait que rapidement on travaille pour l'amélioration des conditions de travail des triors, notamment par rapport aux préoccupations de TMS. On a vu qu'il y avait à la fois les conditions d'emploi, précarité, euh, euh, des insertions, euh, et puis les accidentologies déjà avérées, voilà, bien que la filière soit jeune, et en plus on pressent une montée des TMS, euh, si on ne change rien, qui, qui va arriver et qui va se généraliser à tous les centres de tri. Voilà, c'est pour ça qu'on a, on est parti, on s'est engagé dans une action, euh, l'ensemble du réseau. Pour progresser, on a, on a essayé de comprendre comment on pouvait faire pour agir et être efficace sur le risque, parce qu'on a constaté que dans un centre de tri, on n'a plus les marges de manœuvre pour pouvoir agir sur les TMS. Les, les trieurs sont devant les tapis, tout est décidé, euh, les collectes arrivent, on ne peut plus agir. Donc on a essayé de comprendre où étaient les leviers pour pouvoir agir efficacement. Et donc ces leviers, en fait, c'est d'aller euh, investir mieux, puisque la filière investit beaucoup, elle investit beaucoup dans des nouveaux centres de tri, euh, du coup, comment on peut faire des investissements dont la performance soit plus globale et où on intègre réellement les questions de santé Donc la question qui se posait à nous, avec qui il faut qu'on travaille pour que les acteurs qui portent ces investissements s'emparent de ces questions-là Et comment faire pour les outiller, leur donner des éléments pour que la santé au travail euh, intègre leurs pratiques et que les cahiers des charges s'enrichissent petit à petit Et donc, bien sûr, il fallait, on a compris qu'il fallait qu'on aille vers les collectivités. Les collectivités, pourquoi Parce que c'est elles qui portent la durabilité et la, la globalité sur un territoire, qui vont enrichir, donner des exigences, des objectifs globaux, et qui après vont se décliner euh, dans le cahier des charges, dans les appels d'offres, dans les marchés, et ainsi de suite. Et du coup, petit à petit, ben, le, le, ceux qui vont répondre au marché, les constructeurs, eh ben, diront, ils répondront à des exigences de santé et sécurité par le, par le même point. Voilà. Donc... On a créé un groupe euh, euh, Assurance Maladie, euh, où la CARSAT euh, s'était organisée en Rhône-Alpes. Voilà. Et donc, on a créé un groupe regroupant euh, d'autres, préventeurs, d'autres préventeurs du réseau, l'INRS. Et puis, on a mis en, le, le, en discussion euh, le sujet de la prévention avec l'ensemble des acteurs influents de cette filière. Alors, je vais les citer parce qu'ils nous ont accompagnés pendant trois ans et je les remercie en même temps. Je, voilà. Donc, il s'agit de l'ADEME, qui porte les questions environnementales, d'Amorce, qui représente les collectivités, euh, l'association des maires de France pour la filière déchets, euh, Eco-Emballage, qui est l'éco-organisme qui, qui participe au financement de la, de la filière, euh, Fédérec, qui est les, la, les sociétés de recyclage, la FNAD, qui représente les exploitants, qui représente aussi les concepteurs, les bureaux d'études, on a aussi les constructeurs d'équipements, il y en a beaucoup dans ce salon, euh, 
Et puis ensuite, on avait bien sûr des représentants euh, des salariés. Voilà, avec nous. Donc on a eu un groupe et on a fait un bout de chemin, euh, approfondi la TMS et on a progressé ensemble. Notre action commune s'intitule CTP, comme centre co-construire des centres de tri performants. Performants au sens de la performance globale que vous avez décrit tout à l'heure. Donc, il y a quelques années, on avait besoin d'aller expérimenter, d'aller travailler te du terrain. Et on recherchait une perle rare, une collectivité qui nous aiderait à, à poser des exigences en amont pour qu'on puisse construire, expérimenter une nouvelle manière de concevoir en, en intégrant les questions de santé au travail. On vous a trouvé. On a eu de la chance. On ne s'est pas trompé, puisque trois ans plus tard, on s'aperçoit que vous nous avez beaucoup aidé. J'espère nous aussi. Voilà, et parce qu'on a pu expérimenter ces nouvelles, euh, de nouvelles manières de concevoir ensemble. Donc je vais venir maintenant, c'est un peu le contexte, à ce que vous avez pu faire, ce que vous avez réalisé euh, concrètement. Donc vous avez mis en place un groupe participatif, pluridisciplinaire, euh, composé d'élus et de, de techniciens. Certains de ces te de techniciens, ressources humaines, enfin un service technique, on peut, je dirais, avec tous les volets, je dirais, de la performance globale recherchée. Et certains étaient très proches des triors. Voilà. Donc, on a pu avoir un groupe de travail où on était à la fois proche du terrain, mais proche aussi de ceux qui avaient des marges de manœuvre pour pouvoir agir sur les décisions. Et donc, avec ce groupe, qu'est-ce que vous avez fait Eh bien, vous avez fait des actions innovantes pour enrichir les questions de santé dans des dossiers de conception. Ce n'est pas facile d'investir correctement. Et donc, vous avez mis en œuvre, je peux citer deux, deux choses, vous êtes allé voir des situations de référence. C'est-à-dire que vous allez dire, dire qu'est-ce que je peux aller voir qui va éclairer mes prises de décision dans d'autres centres de tri euh, avec des aspects positifs et négatifs. Deuxième élément, vous avez fait une étude ergonomique sur le travail dans votre centre de tri, ses spécificités avec votre IOR, avec l'INRS. Après tout ça, il s'agit de passer à la phase d'investissement. Vous avez mis en place une procédure à laquelle vous nous avez invité qui s'appelle le dialogue compétitif. Nous l'avons découverte, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le marché qui se décline de A vers B, mais on est dans une co-construction avec le, le, les prestataires qui répondent. Et donc cette procédure de dialogue compétitif s'est appuyée sur un cahier des charges où on a mis tout ce qu'on savait des meilleures pratiques, de, de, en, des, des exigences les meilleures en termes de prévention. Ensuite, vous avez demandé une double compétence dans la réponse, d'avoir quelqu'un, des techniciens, il y en a beaucoup en général dans les cabinets d'ingénierie qui répondent, et vous avez demandé quelqu'un qui soit spécialiste du travail des trieurs, un ergonome. Et donc, les, les, les prestataires ont dû répondre en associant une double compétence. Donc là, vous avez fait bouger les manières de travailler dans le métier. Et puis enfin, vous avez organisé ce dialogue à plusieurs reprises où on a pu échanger avec les prestataires, pour enrichir et échanger sur les, les, la prise en compte euh, des exigences euh, santé au travail dans leurs réponses. On sait que vous avez même eu le courage de décaler le projet de centre de tri parce que les réponses n'étaient pas à la hauteur des exigences santé au travail que vous exigiez. Donc on, vous ne vouliez pas utiliser l'argent public et le gaspiller pour un investissement qui n'aurait pas été jusqu'au bout vis-à-vis -vis des conditions de travail. Voilà. Je vais aller très vite sur les dernières. Vous avez initié une réflexion territoriale avec le, le Conseil général et l'ensemble du département, comment on peut optimiser non seulement une performance dans un centre de tri, mais, mais plus globalement. Donc, euh, on a travaillé avec l'ADEME et le Conseil général sur cette opération en y intégrant les questions de santé. Ensuite, on a travaillé sur, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, sur l'amélioration en amont de la qualité du tri. Nous, dans le, en préventeur, on dit souvent il, il faut limiter la pollution à la source. Voilà, et ben c'est ce que vous avez fait. Vous avez dit comment je peux faire pour que le flux qui arrive vers les trieurs, il soit plus propre et plus facile à trier. Donc il y a des déchets qui sont vraiment indésirables du point de vue du travail. Vous avez été les éradiquer en amont. Vous avez essayé aussi de regarder comment on peut concilier l'approche environnementale où on cherche à, à comprimer les déchets pour optimiser les transports. Mais on sait que quand on comprime, c'est plus dur pour le trieur derrière parce qu'il faut désimbriquer le déchet. Voilà. Donc vous allez travailler ces sujets de tension. Et puis enfin, vous avez amélioré euh, des choses tout de suite dans votre centre de tri. Vous en avez parlé, j'ai en dirai une autre. Vous êtes en train d'aller voir, de tester un tromel. C'est une machine qui permet d'enlever les gros cartons. Les gros cartons dans un centre de tri, quand ils arrivent, le poste de pré-tri est un poste très pénible, très pénible qu'on aimerait voir euh, supprimé. Et du coup, vous allez expérimenter un système, voilà, voir si c'est faisable pour vous. Voilà. Ça, c'était tout ce que vous avez fait. Bien au-delà de, de votre territoire et de votre centre de tri, vous nous avez aidés en, en s'emparant avec nous des questions de santé au travail et d'emploi et avec les autres acteurs de la filière. 
vous avez contribué à faire progresser l'ensemble de la filière déchets. Nous pouvons d'ores et déjà mesurer certains impacts. Puisqu'on avait des acteurs nationaux dans le groupe, euh, on, on a vu avec d'autres euh, acteurs influents aussi au niveau national qu'il y a une extension de tri qui se profile euh, pour toute la France. C'est-à-dire qu'on va mettre les pots de yaourt, les barquettes dans, dans euh, nos poubelles à recycler peut-être. Il euh, y a des incidences sur les conditions de travail des triors. Et donc du fait du travail qu'on a eu ensemble, eh ben, aujourd'hui, il y a une étude qui s'est jointe sur les conditions de travail des triors, les risques biologiques et les TMS du fait de, ce, de cette extension. Donc, on peut dire que la santé au travail est en amont sur la prospection d'une nouvelle évolution pour la filière. Deuxième idée, euh, avec AFNOR et au niveau national, les emballages, il y a un, un groupe de normalisation qui s'est mis en place pour normaliser des cabines de tri euh, où, entre guillemets, euh, il fait bon travailler. Et enfin, je terminerai à peu près là-dessus, on a euh, stabilisé, capitalisé, enrichi trois outils qui tracent un petit peu euh, nos expériences communes sur comment concevoir des centres de tri, où on retrouve des étapes, où chacun a un rôle à jouer, et on insiste vraiment sur les étapes en amont, les étapes en amont où tout se décide, où, où, où il y a des marges de manœuvre. Et du coup, ces prochaines années, on aimerait désormais, soutenu par tous les acteurs influents de la, de la filière qui sont engagés avec nous euh, dans ces documents, eh bien, on aimerait poursuivre et aller jusqu'au bout pour pouvoir accompagner euh, ces transformations euh, et du coup travailler notamment avec les acteurs qui ont beaucoup de marge de manœuvre pour agir sur les conditions de travail. Et ces trois acteurs, ce sont les collectivités, les bureaux d'études et les maîtres d'ouvrage. Je vous remercie et bravo. Je, je crois qu'on a vu l'enthousiasme effectivement <rire> des équipes prévention au regard de, ben, de, de l'avancée, grâce à vous. Maintenant, eh c'est Jérôme Chardéron et je crois qu'on va appeler aussi le collectif de travail, toutes les personnes qui sont là pour vous remettre votre médaille. Alors, les, les gens du pays voient là, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, venez. Parce que c'est une médaille collective. Hein. Donc, euh, voilà, ce n'était pas prévu, mais venez autour de M. Chola. Parce que c'est une médaille collective. Hein. Ce n'était pas qu'un oui, travail individuel, ça. Absolument, absolument. On avait un groupe de travail qui est en partie représenté euh, ici. Donc il y avait d'autres élus euh, qui n'ont malheureusement pas pu se, se déplacer aujourd'hui, mais des techniciens qui sont venus en nombre. Donc Audrey Perrault, Magali Lacaper, euh, chargée de tout ce qui est prévention sécurité pour la collectivité, Stéphane Deloz, chef d'équipe euh, du centre de tri, Christian Guillemin, qui est responsable technique. Donc euh, la collectivité est bien représentée. Superbe. Donc, moi, j'ai très court. Là, je vais vous remettre cette médaille. Alors, vous avez la médaille ici de sécurité de l'INRS. Je rappelle quand même que sur l'ensemble des 2 millions d'établissements, il n'y a qu'une cinquantaine de médailles au niveau national hein, qui, se, qui sont distribuées. Donc, vous êtes 50 parmi les 2 millions euh, d'établissements. Vous voyez que ce n'est pas rien. Et en plus, il y a une collectivité qui impacte, par contre, le travail de beaucoup d'autres établissements avec lesquels vous êtes en co-travail. Voilà, alors, ça, c'est votre médaille. Mais c'est une médaille à partager. Alors, je ne sais pas comment il va faire hein, parce que ça, elle est lourde. Hein, elle est lourde. Et puis en même temps, une gratification, là c'est plus facile à partager, enfin c'est vous qui avez la, la charge de la partager. Donc on, voilà, on vous remercie vraiment de ce co-travail, et puis vous voyez qu'on en parle, et on en parlera encore. Voilà, merci. À vous de prendre la parole. Je voudrais dire un petit mot, si c'est possible, à mon tour. Euh, donc effectivement, c'est une médaille collective, et c'est bien comme ça qu'on qu l'entend, que je l'entends. Euh, parce que, comme je disais tout à l'heure brièvement, euh, c'est des problèmes tellement complexes qu'on est obligé de travailler avec euh, multi-compétences voilà. en interne, mais aussi on est euh, quasiment obligé de travailler avec des acteurs externes, comme l'a très bien euh, dit Luc Thomasier tout à l'heure. Et donc je voudrais profiter de cette remise de médaille qui nous fait vraiment plaisir. Euh, pour remercier euh, l'INRS d'une part, la CARSAT également, qui se sont impliqués de manière très intense dans nos travaux. Et euh, je dirais simplement que s'ils n'avaient pas été là, je pense qu'on n'aurait pas fait tout ce chemin. Et de manière aussi riche, et, et, enfin, je pense que tout le monde est, est d'accord. Bon, le chemin n'est pas complètement terminé, on est bien d'accord. Mais quelque part, on est aussi sur une démarche d'amélioration continue, puisque jamais rien n'est rien totalement acquis en matière euh, notamment de, de santé au travail. Donc on continue à travailler, mais on a fait un énorme euh, chemin qui n'aurait pas été possible sans vous. Donc un grand merci euh, à vous. Merci Luc. C'est aussi nous qui remercions, on va conclure là-dessus. On vous remercie aussi, puisque comme l'a dit Luc, maintenant il s'agit de transformer l'expérience là, l'écriture, et puis la formaliser au niveau de la filière pour que ça s'inscrive dans les cahiers des charges. Donc il y a encore un bout de chemin ensemble. Merci à vous.